Assalamu alaikum. Tashkent Davlat Agrar Universitetinin kaderli talabaları. Hürmetli talabalar, bugün Tashkent Davlat Agrar Universitesi'nin Akbarat Resursu Merkezi tamamından demek masafavi talim yönelişi bu işe mazularımızla devam edemiz. Bugünkü mazularımız demek Tashkent Davlat Agrar Üniversitesi'nin İpahçilik ve Tütçülük Fakülteti İpahçilik yönelişi 4. basit talabaları için İpah Kortu Uruhçiliği fanıdan boladı. Bugünkü mazumuz demek İpah Kortu Uruhlarını saklaş ve kışlaşka kuyuş mazusu da siz bilen sohbetleşemiz. Bu mazu doyarası da biz iki derece bilgiyle bölgemiz. Birinci ricamız, uruğlarını kışlaşkaşa saklaş, cari onlar hakkında yapılırsak. İkinci ricamız ise uruğlarını kışlaşka kuyuş, şaraitı hakkında siz bilen sohbetleşemiz. Hürmetli talabalar, online dersimizde, demek masrafı bir dersimizde sizge etikten oldun. Ötken dersimizde kıskaça tohtalmasak bu meydi. Çünkü bu mazumuzun özbi davamı sıfatı da ötken dersimizde İslam bu tamız. Bilmemiz ki, Respublikamızda nasılçılık hem de uruşçılık korkanaları İpak Kurtu uruğunu tayarlaşı bilen şu uygulamın. Nasılçılık, nasıldar uruğlarını yilmeyin, demek nasıldar uruğlarını, uşa, zot ve duruyorlarını, elite uruğlarını, uruşçılık korkanaları yetkiz bir iş bas basından bacarsa, uruşçılık korkanaları ise nasılçılıkta olgan elite uruğlardan duruyorlar uruğu uruğu tayarlayıp, demek firmur hocalıklarımız geleni sanat yetiştirip bir adam. Demek bunda uruğlarını sanat uruğlar hamdi batıyımız. Demek ki şu iki de korkona, yani nasılçılık hamdi uruğçılık korkonalarını faaliyeti bilen, siz bilen, asas ekirlik bilen tanışıp boruyamız. Ötken dersimizde aynen uruğ tayarlaş teknologiyası hakkıda, yani nasılçılık hamdi uruğçılık işler hakkıda sıfatlaşkanımız. Ana şu cerevallarını kıskaça siz bilen takırla sıfatında aytıp otmakçımız ki, demek e, haberiniz var ötken dersimizde, ben nasıl dar uruğ tayarlaş için? Ya ki durakı uruhta yerleşti çünkü her bittte nasıl çelik hamda uruh çelik hocaligine o zige tarlukli mahsus kurt konuları hamda uruh çelik hamda nasıl çelik hocalikleri mevcut. Demek ki nasıl çelik hocaliklerde de uruh çelik hocaliklerde teyirlengen pilleler nasıl dar pilleler uruh çelik kurt konularını kabul punkt ki kilit düşkünden son ne bakıl gendik nasıl navlar gecerat gendik navlar gecerat şimdi zayıran oldu demek belamız ki nasıl üçün. Uruhçilik için e, pillerlerini navdar pilleler kabul kılınan. Yani birinci navli pilleler kabul kılınan, kalgen kısmı ise sanatka tafşırılan. Demek ki sanatka tafşırılgenden sonra kalgen kısmı nasıl için alıp kalınan. Demek ki nasıl için alıp kalınan pilleler ise e, king basışka ötkazılar. E de, yani bu kalibrofka aparatıdan ötkazış. Kalibrofka aparatı pillerlerini hacim korsatışları boyunca, yani katta küçükliği boyunca sarılar. Cariyanı bulan. Demek e, hamamızda malum ki pillerlerini uzun bir de zatka tarlık olup olsa hem katta küçüklük cihazdan birbirinden fark kılışı mümkün. Demek e, navlarla acil etken payetimizde e, etibar vergen bu söz birinci navlı tarafını bir e, eski olup otamız birinci navlı pilleler kandaya pilleri bulan. Kabuk sırtındaki doğu ya ki doğuların umumi yüzyası kabuk umumi yüzyasından demek e, Doğu yakı doğuların umumi diametri 5 mm'den katta bulmadan. Dasta izi ya ki sırlık yaltıra ucuyunun üzerindeki ise 10 mm'den katta bulmadan filanlarla yol koyuyorlar. Ya da. Etibar vergen bu söz, bana şu birinci namlı tarifi de filanlarla katta ya ki küçüklüğü hakkı da hiç kendi bir standartta kurs atıp ötülmeyen. Şu sebeple birinci namlı filanlar buluşu mümkün, o yer girek. Filanlar buluşu mümkün ya ki küçük girek buluşu mümkün. Bir kıl zatka ya ki duruyuyu talık olup bulsak. Demek ki nasılçılık için ya ki uruhçılık için ise bana şunu de bir kıl kalibirge iyi bulgen pillerlerini alış cüdeyim ahimet giyge şu sebeple biz e, namlarga acaratılgen pillerlerini albette kalibirden ötkazılışımız talep etilir. Demek ki kalibirden bilmemiz ki e, mayda kalibirli, orta kalibirli hem de yeri kalibirli pilleler bulan. Demek ki nasılçılık için ise biz Orta kalibrli pilleler talep olunladı ve kolgen kısmı yani sanatka tafsiri varlı. Orta kalibrli pillerlerden biz demek ki ingi basış yani papilenaj bölümü göğüt gezer edik. Papilenaj bölümü de kandı cariyon sadır buluşunu uzunuz cüneyim yaşı bulamız. Yani papilenaj bu erkek hem de uruğaçı kapalıklardan kapalıklarını uz ara çatıştırıp onlardan uruğ alış cariyonunu biz papilenaj bölümü deyimiz. Demek ki papilenaj bölümüden kegin demek ki Kapalıklar izolasyonlengen, halta çalır gibi cöllengenden son, uruğunu kışlaşkaça saklaş cereyanı, yani kapalık tuhum koygenden son, aynen o tuhumlarını kışlaşkaça bölgen cereyanını bugün mazlumumuzda batafsız siz bilen ıı, tanışı bu tamız. 
Hürmetli talabalar, umumun uşa kapalıklar tüm koygandan son, uruh ge albatta taşkın muhutunu tahsiri judekatta xüsablanadı. Şu tüfeyli kapalıklar, umumun papalana sikhidagi khananin kararadı. Yani papalana bölümdeki namlik, nisbi namlikinin miyarı, hava almasın içeri, yarılık çüşü miyarı ge Nihayet de katta itibar karatılış gerek. En degene kapalakdan, yani dünyaya gelgen tuğumlarını taşı muhtge tahsil çanlığı güdeyem küçülüyü bulan. Şu sebeple bu payıda kat-i rejim asasında hararat, namlik ve başka amillar, taşı muhtge amilleri albette itibarge karatılış gerek bulan. Şu tüfeyle, üç bu jaryonlarını siz de itibar edinizge havalı etiyemiz. En de, umman kapalaklar bulamız ki, urgaç kapalaklar üç gün devamında tuğum koyar. Nasıl üçün? Biz birinci gün tuğumlarını izlesen halta çalırgı çöylüyemiz ve ertes günü yani üçü, ikinci üçüncü günü tuğumlarını ise yani koşum çayına halta çalırgı çöylüyemiz de ikinci üçüncü günü koyduğun tuğumlarından bir gelikti kapalıklar sakılanadı ve onlar birinci günü koyduğun tuğumlarından bir gelikti koşup koş halta çalışı sıfatı çöyle koyuladı ve bunlar bana etibar verin her bir tanesi koş halta çalışı sıfatı da demek ki çöyle koyduğun birincisi de birinci günü koyduğun yani nasıl üçün olgan tuğumlarımız koyulgan bursa, ikincisi de ikinci, üçüncü gün koyulgan tuğumlarımız koş kaltaçalarına bir gelikte parti rakamlarımızın bir gelik koyulgan. Şimdi, bana şu jaryon ıı, saldır etilgen nasıl bu izlelesen kaltaçalar hakkında kıskaca ıı, uzak bir uyut edilgen bursa, bilmemiz ki izlelesen kaltaçalar Hocalık sonunda kuyuk eritmesi bilen, yani işgari eritmesi bilen, işgari tamamından işle verilgen. Yani kapalak tüm kuyuken peyde, izleselerin kapçanın içki dibarı yapışıp kalmasılığı için, demek ki işgari eritmesi bilen, demek işle verilgen ve bu izleselerin haltaçalarını her bir santimetreden, demek yarım bir santimetreden teşkilçiler, yani ne nesil olan teşkilçiler bilen teşkilçi koyduğun, yani uruge hava bir mola yetip barış maksadı da teşkilçiler bilen maksuz işlevi verilgen. Demek bu özelliklerin haltaçalarına, demek ki uruglar saklanı yaptı. Birinci günde nasılçılık için alınca uruglar, ikinci, birinci, ikinci gün koyulgen uruglar ise bu uruguçılık için alınca uruglar saplanır. Şimdi, Hürmetli talabalar, bunda uruğlar özel eserlerine kaltaçalar diyen buluş mümkün yok ki bu basa e, kutuçalar diyen buluş mümkün yok ki kravatlar diyen ya ilgen halatta saklaş imkaniyeti var. Lekin imkan kadar biz bunu bana şu halatta yani asılgen halatta saklayıp koyduğum bu sek demek ki e, hananın haroratı nisbi namligi miyari derecede uruğda saklanıp dururlar. Demek bana şu joyda Hararat kança buluş gerek, namlik, nisbi namlik kança buluş gerek deyken savolge cevap beri deyken bulsam O şey tuğum koyu etken cerayında demek ki hana hararatı, papiller arasızlığının hararatı O şey 25-26 dereceden pas mubaga halatta buluş gerek Nisbi namlik hem 65 faizden kem mubaga halatta buluş gerek 65-75 faiz nisbi namlikte buluş ligi uruğunu kurup kalmasından Yaxşı saklanışıya sebepçi bulan. Hürmetli talabalar, bana şu jaryonge yani Allah'a da etibar karat mağçuman uruğunu dastlapki basışta ihtiyatlık bilen saklaş. Ya ki kışlaşkacı bugün jaryonde ihtiyatlık bilen saklaş jaryonu uruğundan alınadığı kengi yani maksuldarlık jaryonları bir vasıta tasır kursatı. Çünkü demek uruğlar kançalık sıfatlı buladığım bize, onu canlan uçarlık kançalık yukarı buladığım bize, biz de demek tayarlı etken uruğlarımızın sıfatı şunçalık sıfatlı buladı ve ondan anlayıp hasıl darlık hem yakışı buladı. Hürmetli talabalar, nöbetteki nöbette biz e, mikroskopik ve nazara tahlilden kiyin deyimiz e, mikroskopik tahlil kaçan buladı. Bilmemiz ki, e, uruh kaltacaya gelene kadar mikro tahlil cereyanı ötkazılışı gerek. Yani malum bir müddet ötkenden son bilmemiz ki kapalık nabut buladı. Malum bir müddetini biz anı kayıt alışımız mümkün. Tüt ipe kurtu kapalıgı, başka kapalıgıların nesipeden biraz umuru bakı yoksablanadı. Yani ortaçı 12-14 gün geçe yaşayın. Bana şu ortaçı 12-14 gün devamlı da o uzara çatışıp, tuğum koyup ve hayat faaliyetini yakulleyin. Hayat faaliyeti yakullanınken son biz bunda kapalıgılar taşla bir varılmaydı. Çünkü mikro tahlilden ötkazışımız için aynen kapalak, urgaç kapalıgının karın kısmından biz Havanca deyizi preparat da yerleşimiz gerek olan. Bana şu jaryonlarını biz şu birbirine kasarlıkdan tekşiriş, umman yukumlu yıkamda yukumsuz kasarlıklardan tekşiriş için mikro tahlilden ötkazamız. Mikro tahlilden ötkazış jaryonu da demek 
Ham umman mikro tahlil xonani ham harorat va namliklar albatta nazoratga olinishi kerak bo'ladi. Endi mikroskopik tahlilda nazoratga olinganga qadar ramka va doskalarda xaltachalarda biz o'sha qaysi uslubda saqlasak ham xaltachada saqlaymizmi yoki doskada saqlaymizmi yoki bo'lmasa karavotlarda saqlaymizmi baribir biz uni 200 gramdan saralash uchun tayyorlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu hisob kitobda nima qilib anglashim bo'yicha bu masalaning maqsadi bu. Aynan mikroskopdan tahlildan sog'lom deb qabul qilingan urug'lar, mikroskopda sog'lom deb qabul qilingan urug'lar biz uni endi urug' to'kish bo'limiga o'tkazamiz. Urug' to'kish bo'limida bu joyda UKG1 ma'muriy apparatimiz bor, UKG1 uskunasi. Bu joyga alohida diqqat e'tiboringiz qaratmoqchiman, UKG1 uskunasi nima vazifani bajaradi? Bilamizki, kapalak tuxum qo'ygandan so'ng yuqorida aytib o'tdik, nobud bo'ladi. Nobud bo'lgandan so'ng kapalakning qanotlari, oyoq qismi, bug'umlari o'sha shikast etib, ezilgan holatda bo'lganligi uchun urug' to'plamlariga aralashgan holatda bo'lib qoladi. Demak, bunday aralashmalardan, begona aralashmadan tozalashimiz uchun albatta mayda urug' bo'lganligi uchun qo'l bilan bu jarayonni amalga oshirib bo'lmaydi. Yangi yengil yilib tiladigan apparat albatta bizga kerak bo'ladi. Aynan UKG1 apparati aynan yengil yelpitilgan holatda ipak qurti tuxumlarini, urug'larini, ya'ni begona aralashmadan, kapalak qanotlaridan, oyoq bo'laklaridan, ya'ni yengilgina yelpitish orqali ajratib olinadi. Bu vaqtda ham albatta xona harorati va namliklari alohida e'tiborga olinishi kerak bo'ladi. Umuman biz bilamizki, monovoltin zot, bivoltin zot yoki polivoltin zot degan tushunchalar bor. Bizni mamlakatimizda asosan monovoltin zotlar, zotli urug'lar yetishtiriladi. Bilamizki, monovoltin, mono degan so'zning o'zi bir yilda bir marotaba avlod beradigan avlodlarni biz monovoltin zotlar deymiz. Bivoltin esa bir yilda ikki marotaba, polivoltin esa bir yilda ko'p marotaba. Ya'ni bilamizki, birlashtirilgan rivojlangan Xitoy, Hindiston kabi mamlakatlarda polivoltin zotlar bo'lib qoladi. Bizda esa monovoltin zotlar. Umuman monovoltin zotlarini, urug'larini, rivojini biz uchta davrga bo'lishimiz mumkin. Birinchi davr, birinchi davr, yuqorida aytib o'tdim, harorat 24-26 darajada bo'lishi kerak. 2-3 sutka davomida embron hosil bo'lishi jarayonini tushuniladi. Ya'ni birinchi bosqich qachon bo'ladi degan savolga e'tibor bering. Mana shu 24-26 daraja haroratda 2-3 sutka davomida embron hosil bo'lishi. Ya'ni kapalak tuxum qo'ygandan so'ng bor yo'g'i 2-3 sutka davomida embron shakllanib boshlanadi. Ya'ni biz embriologiya fanida o'tganmiz, ikkinchi bosqichda bu jarayonda bilamiz embron rivojlanishi 14 ta bosqichi bor. Dastlabki bosqichlari sodir bo'ladi, bor yo'g'i. Demak, embron rasmana hosil bo'lish davrini biz birinchi davr deb aytamiz. Endi monovoltin zotlarini ikkinchi davri qachonga to'g'ri keladi degan savolga embronni deb e'tibor bering. Rivojlanishni, yakunlanishi bilan, demak, embron rivojlanishi, yakunlanishi bilan xarakterlanadi deymiz. Ya'ni diapoza va kelgusi yil bahorda yakunlangan davrgacha. Ya'ni bilamizki, monovoltin zotlari jonlanmaydi boshqa, ya'ni kelgusi yil bahorgacha saqlanish davri bilamizki, bizda 9-9.5 oygacha davom etadi. Aynan mana shu davrda biz urug'ni tinim davri ham deb aytamiz va bu diapoza deb ataladi. Diapoza. Diapoza davrga jarayoni bu demak ikkinchi bosqich tushunilar. Uchinchi bosqich esa biz bilamizki, bahorgi rivojlanish va qurt chiqish bilan yakunlanadi, yakunlanadigan davr tushuniladi. Ya'ni bilamizki, qishlashdan o'tgandan so'ng erta bahorda biz urug'larni inkubatorlarda jonlantiramiz. Aynan inkubatorlarda jonlantiradigan bosqichimizni biz bahorgi rivojlanish bosqichi deb aytamiz va e'tibor bering, embron rivojlanishning eng asosiy bosqichlari bahorgi rivojlanish jarayonida bo'ladi. Qolgan ikkala bosqichda bor yo'g'i bitta ikkita bosqichni o'taydi. Qolgan 3-chi bosqichdan toki 14-chi bosqichgacha bo'lgan embron rivojlanish davrlari, demak, bahorgi rivojlanish bosqichiga to'g'ri keladi. Demak, Hurmatli talabalar, mana shu mini jarayonlarni albatta xotirangizda saqlab qolish zarur bo'ladi. Ya'ni urug'larni yozgi, kuzgi estivatsiya davrida saqlashda asta-sekinlik bilan harorat tushirib boriladi. Misol uchun, papilanajda, ya'ni 1-sentyabrgacha da qancha haroratligi mana ko'rib turibmiz, 22-25 darajada. Havoning nisbiy namligi esa 60-70 namlikda saqlab turilishimiz talab etiladi. Sintyabr oyidan 
Sintyabr oyidan boshlab biz 25 dan 20 darajagacha tushirib boramiz. Havoning nisbiy namligi esa o'sha holatda yana saqlanib turib o'radi. Oktyabr oyida esa e'tibor bering 22 darajadan ya'ni o'sha tafovut yana davom etyapti 17 darajagacha tushiriladi. Nisbiy namligi esa o'sha holatda saqlanib turadi. Nisbiy namligini e'tibor bering, nima uchun bir xil me'yorda saqlanib turayotganligini bu joyda urug' qurib qolmasligi uchun juda ham xarakterli xususiyatga ega. Noyabr oyidan boshlab toki yuvishgacha bo'lgan davr, ya'ni bu paytda harorat e'tibor bering 17 darajadan 12 darajagacha tushyapti va nisbiy namlikda o'zgarish kuzatilmayapti. Yuvish paytida va undan keyingi davrda esa biz demak 11-12 darajada biz saqlab turishimiz kerak bo'ladi. Qaysi bo'limda bo'lishdan qat'i nazar, urug' yuvish bo'limida o'qib yurib birdami, albatta biz yuqorida aytib o'tdik, namlik hamda haroratga alohida e'tibor qaratishimiz kerak. Bunda xulosa qilishimiz mumkinki, urug'lar dastlabki tuxum qo'ygan bosqichdan boshlab asosiyakillik bilan toki qishlashgacha bo'lgan davrda haroratni toki 12 darajagacha tushirib borarkanmiz. Ya'ni estivatsiya davrida Endi rasmana diapoza kirish davri bizda 20 noyabrdan boshlanadi. 20 noyabrdan boshlagandan so'ng urug'larni biz sovuq kishilarda +2 +4 gradusda saqlaymiz. Va bu jarayon erta bahorda o'sha tut daraxtdan bark chiqarguniga qadar davom etadi. Ya'ni ob-havoga bog'liq bo'ladi qancha muddat saqlanishi. Hurmatli talabalar, ipak urug'i urug'ini yuvish jarayoni bu umuman o'sha urug' tayyorlashni bir bo'lagi hisoblanadi. Nimaga deganda, urug' aralashmalarining ichida begona aralashma ham bo'lishi mumkin. Demak, begona aralashmalar UKG bir apparatda ajratganimizdan so'ng, endi puch urug'lar qolgan bo'lishi mumkin. Puch urug'larni ham solishtirma og'irligi nisbatan to'la urug'ga yaqin bo'ladi. Shu sababli UKG bir apparatda yelpigan paytda bu puch urug'lar chiqib ketmaydi. Bu puch urug'larni qanday ajratib olishimiz mumkin degan savol tug'iladi. Puch urug'larni ajratib olishimiz uchun albatta suvga suvga distirlangan suvga demak 15-20 foizli osh tuzi ya'ni natriy xlor eritmasini solganimizdan so'ng puch urug'larni og'iz qismi ya'ni mikroplar teshchasi ochiq bo'lganligi uchun ya'ni urug'lanmaganligi uchun o'sha joyga demak suv ya'ni sho'rlangan ishqoriy suv kiradi suv kirgandan so'ng solishtirma og'irlik jihatidan suvdan og'ir bo'ladi va poslov bilan birgalikda bunday urug'lar cho'kmaga tushgan. Odatda bilas, puch urug'larning ko'pchiligi, demak, boshqa xildagi qishloq xo'jalik mahsulotlari bilan urug'lari suvga yugan paytida puch urug'lar yuzada qoladi. Ya'ni uni solishtirma massasi suvdan yengil bo'lganligi shu sababli bo'lib qoladi. Endi biz aynan 15-20 foizli suvga natriy xlor eritmasini solganligimiz sababi, ya'ni 20 foizli eritma tashkil qilgan sababi puch urug'ni ichiga o'sha eritma kirib, solishtirma og'irligi suvga nisbatan og'ir bo'lganligi uchun puch urug'larni cho'kmaga tushiramiz. A tuq urug'lar esa aynan mana shu eritma eritmada solishtirma og'irligi yengil bo'lganligi uchun suv yuzasida qalqib qoladi. Demak, bunday jarayonda biz urug'larni ajratib olish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Demak, bunday jarayonni ham qo'l mehnatida amalga oshirmasdan, demak, ipak qurti urug'ini yuvish apparatida biz amalga oshiramiz. Bu joyda yaxshilab aralashtirilgandan so'ng Demak, jarayon e'tibor bering 15 oktyabrdan 15 foizli tuzda amalga oshirilyapti. Ya'ni urug' yuvish jarayoni ham juda ham qiziqarli jarayon bo'lib, demak, yuvish apparatida amalga oshiriladi. Va bu paytda ham yuqorida aytib o'tganimdek, harorat va namlikka alohida e'tibor qaratilish kerak bo'ladi. Yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, urug'larni saqlash jarayoni urug'larni qishlashga qachon qo'yilishligi haqida to'xtalib o'tdim. Hurmatli talabalar, urug'larni qishlashi 100-120 kun davom etadi. 100-120 kun. Bu degan so'z qarib 3 oy. 3 oy davom etadi. Demak, 100-120 kun nisbat olinishi, ya'ni o'sha tut daraxtida ko'rta qachon rivojlanishga bog'liq tarzda amalga oshiriladi. Mana shu holatda biz saqlashimiz kerak bo'ladi. Demak, sovut kishda, ya'ni urug'larni qishlash jarayoni plus 2, plus 4 gradusni, ya'ni darajani tashkil etadi. Mana shu holatda biz urug'larni saqlasak, albatta bu sovut kishini ham namligi, ya'ni e'tibor bering, 60-70 foizdan o'zgarmaga holatda bo'lib turibdi. Hurmatli talabalar, bugungi, demak, mavzumiz bo'yicha qisqacha mana shu ma'lumotlar, nazorat savollarini agar yozib olishingiz mumkin, savollaringiz bo'lsa, qo'shimcha savollar bo'ladigan bo'lsa, Toshkent davlat agrar universitetini ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy web sahifalar orqali jo'natishingiz mumkin. E'tiboringizga rahmat.